Grace be with you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. Neema amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi kwa jina la Yesu Kristo. Welcome to the Healing Jesus campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus campaign. My name is Apostle Ponsemana from Holy City of God Temple Nairobi Jamhuri. Jina langu ni Mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple Jamhuri Nairobi. Today is a Monday the day of salvation. Leo ni Jumatatu ni siku ya wokovu. Before to start we have the word to confess. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri. Hallelujah salvation and glory and power to our God. Hallelujah wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu. Imani wa humujisha. E, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tuna E, tunawakaribisha siku ya leo ya Jumatatu umusu wa ni siku ya ukovu au siku ya kuokolewa leo hii tunaenda kuzungumzia kusipo kuchanganya ma- maagano isezano ya kera ni sezerano risha e, ina maana ni agano la kale na agano jipya basi kobilia ifiswe igizwe na masezerano E, mnajua Biblia ina agano mawili. Kuna agano la kale na agano jipya. E, agano jipya ukweli ni ahadi mpya. E, katika lugha ya Kiebrayo inakuwa ni ahadi. Bibiteko isezano rya kera byakozwe hagati y'abantu n'Imana. E, ni wakumbusha ya kwamba agano la kale lilifanyika kati ya wanadamu na Mwenyezi Mungu. Ndio maana ukitizama agano la kale limesimama kwenye kumsikiliza Mungu. Kumvira. Kutii. Obedience. Kutii. Kutii. So, imana ayaba nkumvira iki imana yababwiye. E, ni kwamba watu wanapotii yale maagizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ndo hivyo hivyo Mwenyezi Mungu alivyokuwa anatimiza agano lake kwao hicho twita isezanurisha cyangwa se umurage mushya e, tunachosema agano jipya au ahadi mpya ndio ni isezano ryakozwe hagati y'Imana ni Imana hilo ni agano lilotendeka lilo kati ya Mungu na Mungu hagati ya Yesu ni kati ya Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu. Kazi Yesu ni mara. Mnajua kweli Yesu Kristo ni Mungu. Imani byarimana. Kwa kuwa Mungu anaambesa Mungu. Isezano ryawe hagati y'Imana na Mungu. Kwa hiyo ni agano lilofanyika kati ya Mungu na Mungu. Mwana twebwe ibyo sezano yahagaze kukwizera. Sasa na sisi ilo agano limesimamia kwenye imani. Twebwe rero ndio mafu turigitumuraje. Ndio maana sisi tunasema hiyo ni hisa kuko imana ni imana wamaze kugirana masezano kwa kwa Mungu Mungu walipoagana wakakubaliana Yesu Kristo amaze kusohoza iryo sezano na Yesu Kristo alipotimiza agano hilo aliduhereza humurage na sisi alitupa agano hilo kama ahadi nono twebwe cyo dusabwa dusabwa kwizera ibiri muri iryo sezano ryabaye hagati y'Imana ni Imana na sisi tunachokiombwa ni kuamini ilo agano lilo tendeka kati ya Mungu na Mungu so isezano rya kera rero tuvuga gato sasa acha tuzungumzie kidogo kuhusu agano la kale lihagaze kukumvira amategeko na mabwiriza atarashobokaga e, ilo agano limesimamia kwenye kuheshimu amri na sheria na zilikuwa kabisa ni ngumu kuzitimiza Yo dusonye mureza keri 220 murongo wa 25 26 tunaenda kusoma katika kitabu cha Ezekiel sura ya 20 mstari wa 25 hadi 26 Bibi ravuga ngo nuko mbaha amabwirizwa ataroranye Bibli nasema tena nikawapa amri zisizokuwa njema nibyagezwe bitabeshaho na hukumu ambazo hawakuweza kuishi kwazo mirongo tu kandi mbahumanisha amashikanwa yabo ubwabo 26 nami nikawatia unajisi kwa matoleo yao wenyewe ngo kuko batanze ifura zabo zose kubimaza ngo zoswe mu muriro kwa kuwa walipitisha motoni wote waliofungua tumbo 
Biblia kirundi ava ngo kugira ngo ndabajonjogoze Biblia ya inasema ili kuwafanya kuwa ukiwa Iryo jambo muri bile kinyarwanda ravuga ngo kugira ngo mbahindure ingegera e ili wao ni wafanye kuwa wakiwa Baruhe bamenye yuko njewe nduhoraho wapate kujua ya kwamba mimi ndimi bwana so imamvu ya mategeko e, e, sababu ya sheria atarashobokaga abantu batashoboraga no kurangiza ngo bashyire mu ngiro e, na sheria hizo watu kabisa walikuwa hawezi kuzitimiza jari byo guhangayikisha abantu ilikuwa ni kwamba ni kuwatatiza nuno bihindura abantu ingegera ili watu wawe wakiwa bajeri kihe baruhe bamenye yuko uhoraho ari we mana yangu wafike mahali wachoke na watambue kwamba Mungu ndiye Bwana nuno babwira imana ati ibimana ntago twabishobora na waje wamwambie Mwenyezi Mungu haya hatuyawezi nuno imana irungike ubundi buryo butaruhisha abantu na sasa hapo Mwenyezi Mungu aweze kutuma namna nyingine isiyo wachosha watu wa Mungu jambo Yesu Kristo yabwiye abantu E, kuna neno Yesu Kristo alilowaambia walimwengu Anababwa ngo kuva kera mu gihe cy'abavugishwa no kugira cyayo no kugeza ku Yohana mu batiza Yesu Kristo aliwaambia tangu zamani enzi za manabii paka kwa Yohana mbatizaji ubwami bw'Imana buratwararirwa ufalme wa Bwana unapiganiwa abasha kubwinjira mu babwinjiza mu gitugu cyangwa se babwinjira mu kubwimbaraga za wanao taka kuingia katika ufalme wa Bwana wanaingia kimabavu na kutumia nguvu zao Icho nicho Yesu Kristo asha kubwira abantu hilo ndo neno Yesu Kristo aliyokuwa anataka kuambia watu yuko amategeka dashoboka kwamba sheria haiwezekani kandi basha kwinjira mu bwo bwami biragoye cyane nibikunda tena wanaotaka kuingia katika ufalme huo ni vigumu haiwezekani kubereki imana haya abantu amategeko kwa nini Mwenyezi Mungu aliwapa ulimwengu sheria imana asha koko abantu bumva barushye Mwenyezi Mungu alikuwa anataka watu wajisikie kabisa wamechoka kuba mu byo badashoboye kuishi kwa yale wasio yaweza bityo bakenere umucunguzi Mose yari yarabwiye kwa hiyo waweze kumuhitaji Musa aliyokuwa amewaahidi urabizi umu na kwikoreje umutwaro udashoboka biraruhisha unajua mtu anayokubebesha mzigo usio uweza kuubeba inachosha iyo dusomye gusubira mu byagezwe e, murongo wa 27 ku murongo wa 26 e, tunapoenda kusoma katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati E, sura ya 27 mstari wa 26 hatwerika kubisezano rya kera ryari hagaze kukumvira tunaonyeshwa namna gani agano la kale lilikuwa limesimamia kwenye kuti bibi ravuga ngo abarewe bati azobavumwe udashitsa amajambo yibi byagezwe ngabyitondere bibi nasema na alaniwe asiyaweka imara maneno ya torati azabavumwe udashitsa amateku amajambo yibi byanditswe ngabyitonde na watu wote waseme eh, amina so abantu bose bacyo bavuga ngo amina na watu wote wakasema amina reba ni ibintu bitashobokaga ebu tizama ni mambo yalikuwa asiyowezekana kandi abantu baravuze ngo umuntu azabishobora azabavumwe tena wanasema mtu yeyote asiyoweza atalaaniwa abantu bose barabisinyanga amina na watu wote wakasema amina wakakubali ibyo nta muntu umwe yigeza bishobora hilo hakuna mtu yoyote aliyoliweza abantu bose bari babaye mu buzima bw'umuvumo watu wote walikuwa wanaishi katika maisha ya laana kuko bari baremeye ibyo badashoboye kwa kuwa walikuwa wamekubali kile wasichokiweza so iki ikimenyetso kisezano rya kera kwa hiyo ishara ya agano la kale So ni kirango cyangwa se nk'idarapo rirangi sezano rya kera na bendera liyo konesha agano la kale yari sandugu yisezerano ilikuwa ni ile sandugu la agano icyo gihe icyo bita intebe y'Imana kipindi hicho wanachosema kile kiti cha Mungu yitwaga intebe y'Imanza ilikuwa ni kiti cha hukumu abantu yo bazaga imbere y'Imana babaga baje gucirwa imanza watu walikuwa wanakuja mbele za Bwana walikuwa wanakuja kuhukumiwa no guhabwa amabwirizwa na kupewa maamri nono rero umva ubyo isezano risha ryo rihagaze e, na sasa sikiliza agano jipya linavyosema cyangwa se umurage w'isezano risha au ahadi ya agano jipya ilivyo icya mbere uyu murage mushya uhagaze kukwizera 
cha kwanza hii ahadi mpya imesimamia kwenye imani twizeri cyo Kristo yakoze tunaamini Yesu Kristo alichokitenda ibu kanisezano ryabaye hagati ya Yesu ni imani kumbuka ni agano lilifanyika kati ya Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu likuribera ku musaraba na ikafanyika msalabani Yo tusomye abakorsai gice cy'ambere ku murongo wa 19 no kugeza 23 e, tunaposoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 23 kuri murongo wa 19 aravuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we ari we Yesu e, kwenye mstari huu wa 19 neno la Bwana linasema kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae Kuri mirongo ringo kandi maze kuzanisha amahoro amaraso ku musaraba we imwingisha nibintu byose ari byo kwisi cyangwa ibyo mwijuru na ishirini nasema kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafasi yake akaisha kuifanya amani kwa damu ya msalaba wake muri Kristo Yesu ndani ya Kristo Yesu kubwa amaraso yiwe kwa damu yake no kumkumu salaba na kwa njia msalaba imana yiyunze nabantu bose mwenyezi Mungu alijipatanisha na watu wote ari byo mwisi cyangwa ari byo mwijuru viwe ni vya mbinguni au vya duniani biblia yavuga ngo namwe bari batandukanijwe ni imana kera biblia nasema na nyinyi mlio kwa mnetenganishwa na mwenyezi Mungu zamani kuko mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubwa imirimo yanyu mibi kwa kuwa nyenye mlikuwa ni adui katika nia zenu na matendo yenu mabaya ngo none yingishije namwe urupfu rw'umubiri wiwe na mwili katika mwili na nyama yake kwa kufa kwake ngabashyira imbere yayo murabera nabaziranenge mutagawa ili awalete nyenye mbele zake watakatifu wasio na mawa wala lawama niba murongo 23 niba muguma mu byo tumwizera e, 23 mkidumu katika ile imani umva baba abantu bari ingegera e, sikiliza wale watu walikuwa ni si watimilifu baba abantu bose bari bari musi umuvumu kuko badashoro kubaha ibyagezo wale watu wote walikuwa chini ya laana kwa kuwa walikuwa hawezi kuheshimu Torati kweli gikorwa Yesu Kristo akoze ku musalaba kwa kitendo kile Yesu Kristo alichokitenda msalabani yatukunze ni imana duhuza ni imana alituunga na Mwenyezi Mungu akatukutanisha na Mungu atuza ni mbere y'intebe y'imana na akatuleta mbele cha kiti cha enzi tutaje gucirwa imanza na hatujaja kuhukumiwa ahuko tuje turabera bali tukiwa watakatifu turabera tukiwa watakatifu turabazira nenge tukiwa ni watakatifu kabisa tudafite cyo tugawa mu maso y'Imana bila kuwa na chochote kinachomchukiza Mwenyezi Mungu ibyo biterwa nuko tugumye mu byo twizera hiyo yote inasababishwa tukibaki kwa kile tunachokiamini rero mwisezano murisha ntago twishingikiriza ku isandugu isezerano sasa katika agano lipya hatu endendi na sandugu la agano ahuko twishingikiriza ku musara wa Yesu bali tuna tembea na msalaba wa Yesu Kristo so mwisezerano risha mu murage musha icyari nebe y'imanza cyahindutse intebe y'ubuntu e, katika agano jipya ile iliyokuwa ni kiti cha hukumu ilibadilika kuwa kiti cha neema ndio mambo uno no tuzi mbere y'Imana tudatinya ndio maana tunakuja mbele za Bwana bila uoga mu baheburayo igice ni cyakane umurongo wa 16 Eh katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 haravuga ngo nuko twegere intebe y'ubuntu tudatinya panasema hivi tukalibieni kiti cha neema bila uoga kugira ngo twegere nuko twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiri ili tusamehewe tuweze kupata neema ya kutu ya kutuokoa kwa muda maalum. Ubuno no twegera intebe y'Imana nk'abana b'Imana. Na hivi tunasogelea kiti cha Bwana kama wana wa Mungu. Turaza tukayegera. Tunakuja tunamsogelea. Kwa icyari intebe y'Imanza kitwagiriza ibyaha cyaba intebe y'ubuntu. Kwa kuwa kile kiti cha hukumu kilibadilika kikawa kiti cha neema. Ubuno no ntabwo Imana kitwa data buja ahuko yitwa data. Hivi Mwenyezi Mungu tena sio kiongozi ni baba mwisezano rya kera abantu bakoraga imana neza bitwaga bagaragu beza e, agano la kale watu walio kuwa wanamtumikia Mwenyezi Mungu walikuwa ni makwani wazuri ubu rero muri sezano risha mu murage mushya twabaye abana b'Imana na katika agano jipya tumekuwa wana wa Mungu ubu ntago dusenga ngo da ngo data wujawo mwijuru 
hivi hatuombi kwa kusema baba uliye mbinguni ah ah na kutuvua ngo data buja e, hivi hatusemi kiongozi uliye mbinguni au kutuvua ngo data watu kwese wo mwijuru bali tunasema baba wetu uliye mbinguni huko tukwaba ya bana bima kwa kuwa tumefanyika kuwa wana wa Mungu mwise muri petero wa mbere kabiri 24 e, katika kitabu cha petro wa kwanza harafa ngo yesu iko na ibya byacu mu mubiri wiwe Panasema Yesu Kristo alibeba zambi zake mwilini mwake. Ije Yesu aja kumusalaba, yaji yatukwa ibya hadia chumu mwili wiwe. Yesu Kristo alipo enda msalabani, alibeba zambi zetu. Aranji jabijana kujitara biwamba. Na alipo maliza, aka enda nazo msalabani. Ngo kujira ngo dupfe kubijaha. Ili tuweze kufa kwenye zambi. Duele katuwe wazima kugutira anuka. Na bali tuwe hai kwa mambo ya, ya haki Kulika ije Yesu Kristo apfa ni tuwe tukwari dupfuye Pale Yesu Kristo alipo kufa msalabani ni sisi tulio kufa Nukufa ngo tukwari dupfuye kubitia Ni kwamba tulikufa kwa zambi Kani je Yesu Kristo zuka Na Yesu Kristo alipo fufuka Kwa etu zute kukuchira anuka Na tulikuwa tumekuwa hai kwa mambo ya haki Aureno mambo tutavanga masezerano Ndiyo mana sasa hapa hatuwezi kuchanganya maagano Sezerano risha bidu sabaku izera Agano jipia lina tuomba kuamini Icho kristo ya koze Kuamini kile isu kristo alicho kifanya Yono iyo dusenga mngi sezerano risha Na tunapo omba katika agano jipia Turachira Tunapokea Ibyo tukwa hawe Tulicho pewa Imani baheza jire Mwenye simunga wabariki sana Mwenye munganyo kwa chira agachiza Huu ni muda wa kupokea ukovu. Niba wize licho kristo wa koze kukusa. Wewe kama unaamini yesu kristo licho kitenda msalabani. Fatanya nanje kwa chira gachiza. E ambatana na mimi kupokea ukovu. Wa chira kristo muzi mabgao. Upokea yesu kristo katika maisha yako. Fuguti mngami yesu. E sema mfalme yesu. Uyumusi nda kuize. Leo hii ni na kuamini. Nime kuwa tukwa ibja habja anje mubi wa ukawi wamba kujiti. Nime amini kwamba umechukua zambi zangu kazitondika msalabani. Nime kuna pufe kuchaha. Nimekubali kweli nimefuku kwa zambi kukororoka. Na nikawa hai kwa kamilifu Uyumusi nda chishishu Leo hii nimeokoli Na chila gachiza mbona na mwuri kristo Nimepokea okovu na uona ndani ya Yesu kristo Yesu nda kuize ye Yesu kristo nina kuamini Urungami ni mchizo ujingo Wewe ni mfalme na mwokozi wa majina Zina rjanjiri kwe mjitabu chulupu Jina langu limeondoleo katika kitabu cha wafu Jana tisumu jitabu chulupu ujingo Limeandikuwa katika kitabu cha uhai Ni zina rja Yesu Kwa jina la Yesu Amen Amen Uyumusi nda kubi nguraba bariwe Leo hii nina kuambia umesamehewa Kwa yumana wimana Umekua mwana wa mungu kuwa mkamilifu mbele za mwana. Wamini Yesu Kristo alicho kitenda. Nenda kwa kanisa liweze kukusaidia. Kureneza. Uweze kukua vizuri. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Usho kufata inanje kwa tulisengesho. E, unaweza ukakiri pamoja na mimi neno hili. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall do in the house of the Lord forever. Amen. Hakika wema na fazili zitanifuata siku zote za maisha yangu Nami nitaka nyumbani mwa buwana milele The Lord bless you and keep you Buwana akubariki na kukulinda The Lord make his face shine on you and be gracious to you Buwana akuangazie nuru za uso wake na kukufazili The Lord turn his face toward you and give you peace Buwana akuniulie uso wake na kukupa amani In Jesus name Kwa jina la Yesu Christ The grace of the Lord Jesus Christ Nema ya buwana wetu Yesu Christo and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you in Jesus name Lord. Na pendo la mungu na ushirika wa romu takatifu ukaye nanyi nyote. Amen. Shalom na oku musu ambe. Shalom jumatatu nyingine. Watunji china ya mojo kwa audio. Unaweza ukatutumia ushuda wako kwa njia ya voice notes. Kuri whatsappu ni merugutela nye magana merugutela nakana. Kwa namba ya whatsappu plus miambili amsini nane. Mirongu ringu nakane Sabini nane Gatatu Tatu Ichenda kane Tisa nane Kabili karingui Mbili saba Gatano karingui Tano saba Inaya yao ni agachi Ushuda wako ni wasamani Kukwe ya fashawani Kwa kuwa inawasaidia watu